വെൽക്കം ടു കാൻഡല ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫിസിക്കൽ സയൻസിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ലെൻസ് ഓഫ് പവർ പ്ലസ് ടു ഡയോപ്റ്റർ ഈസ് അതാണ് നോക്കൂ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ലെൻസ് ഓഫ് പവർ പ്ലസ് ടു ഡയോപ്റ്റർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ 2 മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി 1 മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുവാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നേക്കണം അപ്പൊ ഇതാണ് പവർ പി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു ഡയോപ്റ്റർ കണ്ടെത്താൻ പറയണത് എന്താണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ഫോർമുല എന്താണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പവർ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല അപ്പൊ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തും പവറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ പവർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ട് പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ടു ഡയോപ്റ്റർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഡയോപ്റ്റർ അപ്പൊ ഒന്നേ ബൈ ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ആൻസർ ബന്ധമായി മാറി പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് സൈൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്താണ് പ്ലസ് ഇന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നോർമൽ ലെവലിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ലെൻസുകൾ ഉണ്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് കോൺകേവ് ലെൻസും ഉണ്ട് ഇത് എന്താണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ സൈൻ എന്ന് പറയണത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സിമിലർലി നമുക്കറിയാവുന്ന അടുത്ത ലെൻസ് ഏതാണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയണത് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവറിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ പവറിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വരിക നെഗറ്റീവ് ആണ് വരിക ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇവിടെ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലേ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ലെൻസ് ആണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പവറിന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ലെൻസ് ആയിരിക്കും കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എല്ലാ വട്ടവും ഈ പവറും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നമ്മൾ റിലേഷൻ തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നില്ല ഈ സൈൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണോ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഇനി കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം സൈന്റെ വാല്യൂ ഓർത്തിരിക്കുക പോസിറ്റീവ് ആണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കുക സിംഗിൾ ലെൻസിന്റെ കേസില് ഈ കോൺവെക്സ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കോൺകേവ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആളായി ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പവറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ പി ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡയോപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് ഈ ഡയോപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിന്റെ അല്ല മറി പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു പോയിന്റുകളും പഠിക്കാതിരിക്കാം എന്താണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഡയോപ്റ്റർ ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഫോർമുലയിലും ഓർത്തിരിക്കാം ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കാം ഞാൻ പോയിന്റ് കൂടെ എഴുതി വയ്ക്കാം ദ പവർ ഓഫ് എ ലെൻസ് ദ പവർ ഓഫ് എ ലെൻസ് ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് വൺ
ഇതിന്റെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി കാറ്റഗറി ത്രീയിൽ ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ രണ്ടുമൂന്ന് പുതിയ കാര്യങ്ങളും പറയാം ഇതൊരു സിംഗിൾ ലെൻസുകളാണല്ലേ ഇനി വെച്ചിട്ട് സിംഗിൾ ലെൻസുകൾക്ക് പകരം എന്ത് വരാം കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസുകൾ വരാം കണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് ഈ റെസിസ്റ്റർ പോലെ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തുകളുള്ള കോൺവെക്സ് ലെൻസുകൾ ഇങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തുകളുള്ള എന്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കോൺകേവ് ലെൻസുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് വൺ ഇതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് ടു ഇതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് ടു ഇനി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കോൺവെക്സ് ലെൻസും കോൺകേവ് ലെൻസുകളും എന്തായിട്ട് മാറാം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് തരാം അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസുകൾ എന്ന പേരിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയാന കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസ് അപ്പൊ ഇനി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസ് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഇതാണ് വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എഫ് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ എഫ് ത്രീ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് പവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ പ്ലസ് പി ടു പ്ലസ് പി ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇനി അതിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഏത് വേണമെങ്കിലും എക്സാമിനെ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ടോട്ടൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോർമുല എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു ഇൻറ്റു എം ത്രീ ഇൻറ്റു ഡാഷ് 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 ഇനി കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എഫ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയണത് അതായത് എഫിന്റെ വാല്യൂ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് പോസിറ്റീവ് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പറയാണ് പോസിറ്റീവ് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺവെക്സ് ആണ് ഇനി ആ എഫിന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺകേവ് ആയിട്ട് മാറും എഫിന്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക പ്ലെയിൻ മിറർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ പ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ആർക്കും വരും പവറിന് അത് തന്നെയാണ് പവറിന്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് വരികയാണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് ടോട്ടൽ പവറിന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വരികയാണെങ്കിൽ കോൺകേവ് ടോട്ടൽ പവറിന്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി വരികയാണെങ്കിലോ അത് പ്ലെയിൻ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് ആയിരിക്കും എക്സ്പ്രഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു സംഗതിയുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ലെൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ലെൻസ് ആണെങ്കിലും ഈ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിഫ്രാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ഈ ലെൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വാട്ടറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ വാട്ടറിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും ലെൻസിനും എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ അതിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലിക്വിഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് മ്യൂ ലെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂ വാട്ടർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഇപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും വാല്യൂ സെയിം ആയിട്ട് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും ഡിസ് അപ്പിയർ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ടർ എന്നല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡിൽ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഈ ലെൻസ് കൊണ്ടിടുന്നു രണ്ടിന്റെയും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് സെയിം ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെൻസിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടിന്റെയും സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ വസ്തുവിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കുക ഈ ലെൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ വാട്ടറിൽ കൊണ്ടുവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ മ്യൂ എൽ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ മ്യൂ വാട്ടറിനേക്കാളും കുറയുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ വന്നതാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ